ஓகே ஹாய் ஸோ வெல்கம் டு தி ஃபோர்த் செஷன் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங் உடைய இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஃபோர்த்து செஷனில் இருக்கோம் ஸோ நம்ம மொத்தம் பிளான் பண்ணது வந்து ஃபைவ் செஷன்ஸ் அந்த ஃபைவ் செஷன்ஸ் தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் த்ரீ செஷன்ஸோட ரெக்கார்டிங் வந்து எஃப்எஸ்ஹெச்எம்மோட யூடியூப் சேனலில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அங்கே பார்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோர்த்து செஷனுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபோர்த்து செஷன் வந்து ஸோ இதுதான் நம்ம தேர்ட் செஷனில் பார்த்தது யூசர் இன்புட் சாரி ஷோ தேர்ட் செஷனில் லாஸ்ட் செஷனில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா யூசர் கிட்டேருந்து பைத்தன் ப்ரோக்ராம் வழியாக எப்படி இன்புட் வாங்குறது என்னென்ன வழிகளில் இன்புட்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் எப்படி வந்து கோடில் சில நேரங்களில் எதிர்பார்க்காம சில தவறுகள் நடக்கலாம் யூசர் இன்புட்டை பொறுத்து தப்பாக தப்பான டேட்டா டைப் இன்புட் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்களை வந்து ரன் டைம் நிறைய எக்ஸப்ஷன்ஸ் சொல்லலாம் அந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் ட்ரை எக்ஸப்ட் பிளாக் வச்சு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பைத்தனில் இருக்கிற இந்த பில்டின் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் லிஸ்ட்டு டப்புள் டிக்ஷனரி செட் இந்த நாளும் இந்த நாளும் எப்படி வந்து எப்படி வேலை செய்யுது என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வச்சு ஒவ்வொரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரும் என்ன இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃபோர்த் செஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிஷனல்ஸ் அதாவது கண்டிஷனல்ஸ்னால் நம்ம பொதுவாக வந்து ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து இது ட்ரூவாக ஃபால்ஸா அப்படின்னு எவாலுவேட் பண்ணுற வேலை தான் கண்டிஷனல்ஸ் அந்த ரிசல்ட்டை வச்சு அடுத்தடுத்த ஆப்ரேஷன்ஸை வந்து கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறது தான் கண்டிஷனல்ஸோட வேலை அதுக்கப்புறம் லூப்ஸ் ஸோ லூப்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னா எனக்கு கண்டிஷனல் லூப்ஸ் எல்லாருமே வந்து மற்ற லாங்குவேஜஸில் பார்த்துருக்கீங்க ஸோ லூப்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ஒரே விஷயத்த ஒரு ப்ரோக்ராமை வெவ்வேறு இன்புட்டுக்கு திரும்ப திரும்ப செய்ய வைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் லூப்ஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து மேபி இன்றைக்கி டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா வில் ஆல்சோ லுக்கெட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் கான்செப்ட்ஸு கிளாஸஸ் எப்படி எழுதுறது பைத்தனில் அப்புறம் ஃபங்க்ஷனல் பேரடமில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஐ மீன் ஃபங்க்ஷனல் பேரடமில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் Uh, we will start with conditionals. So, I am going to go to Python RDP. So, I am going to activate my virtual environment. So, I am going to go to Python RDP. So, I am going to activate my virtual environment. So, I am going to activate my virtual environment. அதுக்கப்புறம் <laughs> ஸோ லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் இருக்குது அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் இருக்குது ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் இருக்குது இந்த எல்லா ஆப்ரேட்டரும் இருக்குது இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் விட்டுலாம் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸையும் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸையும் வச்சு சில கண்டிஷன்ஸை நம்ம எவாலுவேட் பண்ணி நம்ம வந்து பூலி இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் ட்ரூவாக ஃபால்ஸான எடுக்கலாம் இது எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் பொதுவானது ரைட்டா அது மாதிரி இப்போ பைத்தனில் வந்து இஃப் எல்ஸ் எப்படி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் கண்டிஷனல்ஸ் வந்துருச்சுனாலே இஃப் எல்ஸ் தான் பைத்தனில் வந்து இந்த ஸ்விட்ச் கிடையாது நம்மளுக்கு ஜாவாலேயோ இல்லை சிலேயோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ல கூட நீங்கள் ஸ்விட்ச் கேஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க பைத்தானில் ஸ்விட்ச் கேஸ் கிடையாது அதுக்கு பதில் இஃப் எல்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி ஸோ இஃப் அஃப்கோர்ஸ் இஸ் இஃப் 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 ட்ரூ அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எதுவும் கண்டிஷன் ட்ரூன்றது எவல்யூவேட் ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துல ஸோ பிரிண்ட் அப்படின்னா இட் கோயிண்ட் டு பிரிண்ட் எல்ஸ் பிரிண்ட் நத்திங் அப்படின்னா இது பிரிண்ட் ஆகாது ஏன்னா கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படிங்கிறதுனால பிரிண்ட் சம்திங் தான் பிரிண்ட் ஆகுது ரைட்டா இப்போ வந்து ஏஜ்னு ஒரு வேரியபிளில் வந்து டுவெண்ட்டின்னு வச்சுக்கிறோம் இஃப் ஏஜ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃப்ரெண்ட் ஓகே ஏஜ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்லி இஃப் கல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இஃப் 
எல்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இஃப் எல்ஸ் எஸும் யூஸ் பண்ணலாம் இஃப் இப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்னொரு கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்இஃப் வச்சு நீங்கள் இன்னொரு இங்கே எல்ஸ் எஃப் இல்லை எல்இஃப்னு சொல்லுவோம் பைத்தனில் எல்இஃப் ஏஜ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட் எனக்கு <laughs> 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 ஸோ கண்டிஷ்னல்ஸ் வந்து நம்ம பைத்தானில் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதை தாண்டி கண்டிஷ்னல்ஸில் பெருசாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இங்கே வரப்போகிற வேல்யூ என்னென்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி சம் கைண்ட் ஆஃப் புலியன் ட்ரூ இல்லை ஃபால்ஸ்னு ஏதோ ஒரு வேல்யூ தான் வரப்போகுது அதை பொறுத்து அது ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா உள்ள அப்படின்னு அதே மாதிரி பைத்தானில் வந்து ஸ்பெஷலாக நல் நன்னுன்னு ஒரு டைப் இருக்குது நன் அப்படின்னு ஒரு டைப் இருக்குது நன்னுனா எதையுமே குறிக்கல இப்போ தேவால நல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பைத்தனில் வந்து நன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நன் அப்படின்னா அது வந்து இஃப்ல கன் கண்டிஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து போனோம்னா அது வந்து ஃபா ஐ மீன் இஃப் நன் அப்படின்னா இது நன்னான்னு கேட்குறேன் ஆமாம் அப்படின்னு அர்த்தம் நன் இஸ் நன் ரைட் ஸோ ட்ரூ ஸோ ட்ரூ அப்படின்னா இட் இஸ் நன் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஏன்னா நான் நன்னுன்னு கொடுத்து சாரி இஃப் நாட் நன் நன் இல்லைன்னா இதை ப்ரிண்ட் பண்ணு இட் இஸ் நன் ஓகே ஸோ நன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் எவாலுவேட்டட் டு ஃபால்ஸ் இப்போ நாட் ஆஃப் நன் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு வரும் ரைட் அப்போ நன்னுனா ஃபால்ஸ் சிமிலர்லி ஜீரோ அதே மாதிரி தான் இஃப் இஃப் ஜீரோ அப்படின்னா ஃபால்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோம் நாட் பி பிரிண்டட் ஸோ திஸ் வில் பி பிரிண்டட் தான் இங்கே வேல்யூட் ஆகிடுது ஸோ இஃப் ஜீரோ அப்படின்னாலும் ஃபால்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோம் நீங்கள் ஜீரோக்கு பதிலாக வேறு எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் அது ட்ரூ தான் அது மைனஸில் நெகட்டிவில் கொடுத்தாலும் சரி பாசிட்டிவில் கொடுத்தாலும் சரி கோயிங் டு பி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாட் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னா ட்ரூ வரும் நாட் ஆஃப் ஒன்னுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் வரும் நாட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னுன்னு போனாலும் ஃபால்ஸ் தான் வரும் ஏன்னா ஸோ அரித்மெட்டிக் பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ மட்டும் தான் ஸ்பெஷல் கேஸ் இப்போ நீங்கள் ஜீரோனு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் எவால்யூவேட்ஸ் டு ஃபால்ஸ் அதே மாதிரி நன் யூஸ் பண்ணோம்னா இட் எவால்யூவேட்ஸ் டு ஃபால்ஸ் ரைட் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது உங்கள் ப்ரோக்ராமில் எப்படி இதை யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ரைட்டா ஸோ இவ்வளோதான் வந்து இஃபெல் செஃப்ல கவர் பண்ணலாம் எத்தனை இஃபெல் செஃப் இஃப் எழுதிட்டு எத்தனை எல்இஃப் பண்ணாலும் நீங்கள் எழுதிக்கிட்டே போகலாம் அதில் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து இஃபெல் லெஃப் இதில் உங்களுக்கு வர ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் இப்போ பார்த்தா இந்த இஃப் எல் இஃப் கண்டிஷ்னல் பேசிக்கலி கண்டிஷ்னலில் பைத்தானில் இதில் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா சொல்லுங்கள் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் யா ஹலோ நோ கிளியர் ஃபைன் நோ ஆமாம் இது ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக இருக்குது இதில் ஒன்றும் கேள்விகள் வரத்துக்கு வாய்ப்பு ஃபைன் நவ் லெட்ஸ் கோ பேக் டு லூப்ஸ் ஸோ லூப்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது ஏற்கனவே சொன்ன லூப்ஸ் வந்து ஒரு விஷயத்த திரும்ப திரும்ப செய்கிறது வெவ்வேறு இன்புட்டுக்கு செய்ய வைக்கிறது அப்படிங்கிறதா லூப்ஸ் ரைட்டா ஸோ அப்போ லூப்ஸில் பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று ஃபார் இருக்குது ஒன்று வைல்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபார் லுக்கையும் வைல்ட் லுக்கையும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி காட்டுறேன் ரைட் இப்போது சிலேருந்து வரீங்க அப்படின்னா சீல ஃபார் லுக்கோட சின்டாக்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ செமி கோலம் வைப்பாங்க ஐ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சம் வேல்யூ ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுவாங்க இன்க்ரிமெண்ட்டோ இல்லை டிக்ரிமெண்ட்டோ பண்ணுவாங்க ரைட்டா இப்படி தான் பண்ணுவாங்க சீல இதுக்குள்ளே தான் இந்த இந்த பிளாக்குள்ள தான் எழுதுவாங்க பைத்தானில் இதை எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா பைத்தானில் வந்து ஒரு சில ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ரேஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ரேஞ்ச் இப்போ நான் வந்து எனக்கு ஒன்லேருந்து டென் நம்பர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ரேஞ்ச் ஆஃப் ஒன் டு டென் அப்படின்னா எனக்கு அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அது ஒரு ஜெனரேட்டர் பேசிக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஐ இது இப்படி தான் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அரேவோ இல்லை ஒரு ஐட்டரபிள்னு சொல்லுவோம் பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் அது பேர் என்னென்னா ஐட்டரபிள் ஐட்டரபிள்னா ஒரு கலெக்ஷன் நடத்தும் அதாவது அது வந்து ஒரு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த லிஸ்ட்டு டப்புள் 
டிக்ஷனரி செட் இந்த நாலுமே ஐட்டரபிள் தான் இந்த நாலுல எந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரா இருந்தாலும் இல்ல நீங்களா ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை யூசர் டிஃபைண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இந்த ஐட்டரபிள் அப்படிங்கிற அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரோட்டோக்கால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலும் அதெல்லாம் ஐட்டரபிள் ஆகிடும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா நம்ம போய் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுங்களேன் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா த லிஸ்ட் இஸ் அண்ட் ஐட்டரபிள் விச் மீன்ஸ் ஐட்டரபிள்னா ஒன்று ஒன்றா என்னால் போய் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதான் ஐட்டரபிள் ரைட்டா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஐ இன் ஃபார் ஐ இன் அப்படின்னு நான் சொல்லி ஒரு ஒரு ஐட்டரபிள் ஆப்ஜெக்டை நான் கொடுக்குறேன் அதாவது ஃபார் ஐ இன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் இதில் இருக்கிற ஒன்று ஒன்றையும் ஐன்னு எடுத்துக்கோ அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ரைட்டா சொல்லிவிட்டு பிரிண்ட் ஐ அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பிரிண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ ஒவ்வொன்றா எடுத்து ஒவ்வொரு வாட்டி பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுது ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டி ஐட்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு ஐ இங்கே இருக்கும் அப்புறம் ஐ இங்கே இருக்கும் அப்புறம் ஐ இங்கே இருக்கும் ரைட்டா அந்த மாதிரி நீங்கள் ஐட்ரபிள் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எதுவாக இருந்தாலும் அது கொடுக்கலாம் ரேஞ்சும் அப்படி தான் கிட்டத்தட்ட இப்போ நீங்கள் லிஸ்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் ஒன் கமா டென்னு கொடுத்தா ஒன்லேருந்து நைன் வரைக்கும் வந்து ஒரு நம்பர் ஜென்ரேட் ஆகிடுது ஒரு லிஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகிடுது தெரியுதா ஸோ ஸோ ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஜெனரேட்டர் நான் ஜெனரேட்டர் அதெல்லாம் என்னென்னா அது ஜென்ரேட்டர்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் கான்செப்ட் லைக் ஜெனரேட்டர் கோ ரூட்டின்ஸ் அப்படின்லாம் இருக்குது ஆனால் இப்போ அதுக்குள்ளே இறங்கல இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி கூப்பிட்டா இது வேலை செய்யும்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க ரேஞ்சுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு எலமெண்ட் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இந்த நம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னு சொல்லலாம் இந்த நம்பர் வரைக்கும் ஆனால் இந்த நம்பர் இன்க்ளூட் பண்ணாத அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல டென் இன்க்ளூட் ஆகலை ஸோ ஒன்லேருந்து நைன் வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு இருக்குது ரைட்டா அது மாதிரி ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார் நம்பர் இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஒன் டு ஹண்ட்ரட் மேபி ரைட் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னா அந்த நம்பரை இதை பிரிண்ட் பண்ணலாம் இல்லை நான் இதை இந்த ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கிற நம்பர்ஸ்லாம் நான் ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னா ஐ கேன் ஹேவ் அ வேரியபிள் கவுண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு சம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு இதை வச்சுக்கலாம் ரைட் ஃபார் நம்பர் இன் ரேஞ்ச் ஒன் கமா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் சம் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ப்ளஸ் நம்பர் ரைட் இப்போ சம்மில் வந்து அந்த சம் இருக்கு ரைட்டா ஃபிஃப்டி லைக் நீங்கள் ஒன்றுலேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கிற நம்பர்ஸ்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இதுதான் வரும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்ற நம்பர் தான் அவுட் புட்டாக வரும் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் லூப்பிங் வந்து ஃபார் லூப் வச்சு பண்ணுறோன்னா ஃபார் ஒரு ஐட்டரபிள் சம் வேல் சம் வேரியபிள் இன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபார் சம்திங் இன் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த அந்த இதை யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு வாட்டி இதோட வேல்யூ மாறிக்கிட்டே இருக்க போகுது இதுலேருந்து என்ன ரேஞ்சிலேருந்து என்னென்ன இருக்கோ அது மாறிட்டே இருக்க போகுது அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய லிஸ்ட்டோ இல்லை டப்புலோ இல்லை டிக்ஷனரியோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிக்ஷனரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஸ் டிக்ஷனரி பண்ணுங்கள் நான் டிக்ஷனரினா என்னென்ன ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் கீ வேல்யூ பேர்ஸாக வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி மீனிங்ஃபுல்லாக டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்னு ஒரு டிக்ஷனரி வச்சுருக்கோம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோடைய நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் எக்ஸ்னு வச்சுக்கோம் எக்ஸ் ஒய் ஜின்னு வச்சுக்கோம் ரைட் இப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோடைய ஏஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லெட்ஸ் ஏ டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஐடி அப்படின்னு ஒன்று வச்சுக்கிட்டு ஸ்டூடெண்ட்டுடைய இல்லை ரோல் நம்பர்னு வச்சுக்கோம் ரோல் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் ஒயின் டு பி சம்திங் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிக்ஷனரி இருக்குது அப்படின்னா இந்த டிக்ஷனரியில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்க்குறோம் இல்லையா கீ இருக்குது வேல்யூ இருக்குது கீ இருக்குது வேல்யூ இருக்குது கீ இருக்க வேல்யூ கீ வேல்யூ பேர் ஸோ இதில் நம்ம லூப்பில் ஃபார் லூப்பில் கொண்டு போகும்போது வி கேன் டூ சம்திங் லைக் திஸ் ஃபார் கீ கமா வேல்யூ ரெண்டுத்தையுமே நம்ம டிக்ஷனரி லூப் உள்ளே கொண்டு வர முடியும் ஃபார் ஃபி கீ கமா வேல்யூ இன் ஸ்டூடெண்ட் டாட் ஐட்டம்ஸ் ஐட்டம்ஸ்னா ஒரு இது இது ஒரு ஐட்டம் இந்த கமா கமா செப்பரேட் வச்சுருக்கோம்ல இந்த ஒரு கீ வேல்யூ பேர் இஸ் அன் ஐட்டம் ஸோ இது இது ஒரு ஐட்டம் இது ஒரு ஐட்டம் இப்படி நம்ம கூப்பிடும் போது நம்மளுக்கு ரெண்டுமே கிடைக்கும் கீயும் கிடைக்கும் வேல்யூவும் கிடைக்கும் ரைட் இப்போது ப்ரிண்ட் சி இப்போ
cut values in a function. So print value. Right? Value matto print out. So number gun to be item set up. So if we the dictionary on the number loop on one. List loop under the straightforward number path. Tapulu are the Marada, straightforward and loop, no set to the Marada. So the Lame on the number Python la far loop on the far something in X in uh, some iterable is the syntax. If you pull up on the thing, you can see the integration, you can see the blocks of statement. So you are on the Python la far loop use under the syntax. You know, Nipona will tell it on a list comprehension of the owner. Uh, for example, let's say number get on the numbers list. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Now, if you open the handle, the range is one So, I'm going to one ten or four list. In the list, even numbers, list. We have a list of even numbers and empty list. If you have a loop, you can loop it. If you have a number, you can divide it. If you have a number, you can divide it. If you have a number, you can divide it. If so in the mari or number i the number all divide panni paathu remainder zero appadina vachana we know that two all divide panna it's even number right so and the mari when the numbers ingradhula nam enna padala for loop vachi ovvona ulla poi remainder enna remainder enna paathu remainder adhu varunchana pudhu element pudhu list ku la na ulla thallalam right so adha na eppadi pandradhu na or example la kaamichuren for number in numbers if number modulo 2 equal to equal to 0 then na enna pandrena even numbers nu oru empty list vechirukken illaya and the list ku la append pandrom inda element ta ulla thalliru number right illina edhum pannada avladha po even numbers ingra and the list poi paathina per even numbers mattum da ulla right ah so one number for loop vechi idu epdi pannalam rendavathu na list comprehension oru shortcut idu for loop da but uh, this syntax is be multiple lines so that's how I'm going to do it. I'm going to do the even numbers. I'm going to do the even numbers. I'm going to do the even numbers. I'm going to use empty list of even numbers. I'm going to use list comprehension. What do I do with list comprehension? I'm going to explain the number in numbers. If this is logic, one line is If number is modulo 2 equal to 0. This is the empty list. If you have a far from the line, I can write in a straightforward single line. So, even numbers are the output. So, this is the list comprehension. So, what do you do? First, in the list, I will say that the variable is important. I mean, the value is important. The value is the conditions of the number. So, the number is the number. So, the number is the number. For number in numbers, 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 so one 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 over a case la the list plus a case two or a case plus a two three or a case plus a case another body right so this is how number the list comprehension is used for the list comprehension under the very list of the only for setter and china set me comprehend for law couple you comprehend for law dictionary you comprehend for law other dictionary comprehension of the law so long right up so you do what example so I guess you have any doubt about the power loop. Do you have any doubt about the power loop? Do you have any doubt about the power loop? Do you have any doubt about the power loop? Do you
ஓகே ரிப்பீட் ஒன் செகண்ட் ஓகே ஃபார்லூப்பை திரும்ப சொல்லுவா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓகே ஃபைன் ஃபைன் சரி திரும்ப சொல்லுங்க ஓகே நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன் சி ஃபார்லூப்போட சின்டாக்ஸ் இதுதான் ஃபார் நம்ம டெம்பரரியாக ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் அது எதுவாக வேணா இருக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரீமாக வச்சுக்கலாம் ஆனால் எப்போவுமே வேரியபிள் பேர் வந்து கொஞ்சம் மீனிங்ஃபுல்லாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருக்கேன் கேட்டால் அந்த லிஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீன்னு டென் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் கொண்ட ஒரு லிஸ்ட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கொண்ட ஒரு லிஸ்ட் இது ஒரு லிஸ்ட் இது ரெண்டு வருஷம் வேகமோ இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் நான் போய் ஹைட்ரேட் பண்ணணும் ஹைட்ரேட்னால் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொரு எலமெண்ட் வேல்யூ எடுக்கணும் ரைட்டா இப்போ நான் ஃபார் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணி இந்த டெம்பரரி வேரியபிள் சொன்னால் இல்லையா அது ஐயா இருக்கலாம் எக்ஸாக இருக்கலாம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அது ஏற்கனவே வேறு இப்போ நான் நம்பர்ஸ்ன்னு இங்கே கொடுக்க முடியாது ஏன்னா நம்பர்ஸுங்கிறது இதை குறிக்கிறது இல்லையா அதனால் டெம்பரரியாக நம்ம எந்த வேரியபிளையும் இல்லாமல் இந்த வேரியபிள் வந்து ஸோ நான் அது ப்ளூரல்னா நான் சிங்குலர் ஃபார்மில் எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ நம்பர்ஸ் நம்பரின் நம்பர்ஸுங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே ஐட்டரேட்டர் ஐட்டரபிள்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு ப்ரிண்ட் நம்பர் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா இட்ஸ் கோயிண்ட் ப்ரிண்ட் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொன்றுக்குள்ளே போய் ஒவ்வொன்றுக்குள்ளே போய் நான் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கணும் அந்த நம்பர் அங்கே அப்ளை பண்ணிக்கணும் ரைட்டா ஸோ அப்போ நம்பரில் ஃபஸ்ட் டைம் ஒன்று இருக்கும் செகண்ட் டைம் டூ இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்குள்ளையும் இப்படி லூப் பண்ணி லூப் பண்ணி லூப் பண்ணி வரும் இப்படி தான் வந்து லூப் பண்ணுறோம் ரைட் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் ஆக்சஸ் பண்ணுறது இப்படி தான் இப்போ நான் இந்த கேஸில் நம்ம கிட்ட இருக்கிற நம்பர்ஸை நான் சில ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணுறதுனா என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் வேண்டாம் இதில் இருக்கிற ஈவன் நம்பர்ஸ் மட்டும் வேணும்னு யாரோ கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம அதுக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம் அப்படின்னா ஒன்று ஈவன் நம்பர்ஸ்னு புதுசாக ஒரு லிஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிப்போம் ரைட் அது எம்டியாக வச்சுருப்போம் எடுத்த உடனே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபார் லுக் யூஸ் பண்ணி ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணுவோம் எப்படி இங்கே பிரிண்ட் சும்மா பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி இந்த 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 பிளாக்குள்ளே நம்ம எழுத போகிற லாஜிக் தான் அதை ஃபில்டர் பண்ண போகும் ஃபில்டர் பண்ணி இந்த எலமெண்ட்டுக்குள்ளே ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக தள்ள போகும் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே எப்படி ஒரு எலமெண்ட் தள்ளுறது நம்ம ஏற்கனவே போன கிளாஸ் பார்த்துட்டோம் அதான் அப்பண்டு அந்த அப்பண்டு தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபார் நம்பர் இன் ஈவன் நம்பர்ஸ் சாரி ஃபார் நம்பர் இன் நம்பர்ஸ் தான் ஈவன் நம்பர்ஸ் நம்பர்ஸுங்கிற அந்த செட்லேருந்து எடுத்து நம்ம ஈவன் நம்பர்ஸ்க்குள்ளே புஷ் பண்ணுறோம் இல்லையா எப்போ புஷ் பண்ணுவோம் ஈவன் நம்பராக இருந்தால் மட்டும் நம்பருங்கிறது வந்து ஈவன் நம்பராக இருந்தால் மட்டும் தான் புஷ் பண்ணுறோம் இப்போ இஃப் அந்த நம்பர் வந்து டூ ஆல டிவிசிபிள் ஆகுதா டிவிசிபிள் ஆச்சுன்னா ரிமைண்டர் ஜீரோ வரணும் ரைட்டா இந்த மாடலோங்கிற ஆப்ரேட்டர் வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து டிவைட் பை டூ அண்ட் ரிட்டன் த ரிமைண்டர் ரிமைண்டரை கொடுக்க போகுது அப்போ அந்த ரிமைண்டர் ஜீரோ ஒன் நான் செக் பண்ணுறேன் செக் பண்ணிவிட்டு அப்படி இருந்தால் மட்டும் ஈவன் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே அப்பன் பண்ணு இந்த நம்பரை போட்டுரு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் பண்ணாது இவ்வளோதான் உன் வேலை அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படி பண்ணி முடிச்சிருச்சு அப்படி பண்ணி முடிச்சப்போ நான் போய் ஈவன் நம்பர்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா எனக்கு ஈவன் நம்பர்ஸோடைய வேல்யூஸ்லாம் வந்துருச்சு ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இதுவும் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக சிம்பிளான விஷயம் தான் இங்கிலீஷில் ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி தான் ரைட்டா ஒவ்வொரு நம்பரில் இருக் நம்பர்ஸுக்கு நம்பர்ஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நம்பரையும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் நம்பர் இன் நம்பர்ஸ் அந்த நம்பர் என்ன அந்த நம்பர் மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை இந்த பிளாக் ஃபில்லாக பண்ணலாம் அப்படி நம்ம இந்த கேஸில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அந்த நம்பரை வந்து டூ ஆலை டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் ஜீரோ ஒன் பார்த்தோம் ஆமாம் அப்படின்னா அது ஈவன் நம்பர் அதனால் ஈவன் நம்பருங்கிற இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே அதாவது போட்டு வச்சுக்கணும் ரைட்டா தட்ஸ் த கேஸ் இதை இப்படியும் பண்ணலாம் இன்னொரு ஷார்ட் கட் என்னென்னா பைத்தானில் வந்து லிஸ்ட் காம்பரியன்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் அது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் நம்பர்ஸை டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ தட் ஈவன் நம்பர்ஸ் இப்போ நான் கூப்பிட்டனா பைத்தான் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா ரைட்டா ஈவன் நம்பர்ஸ்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை ஏன்னா இப்போ ஜஸ்ட் ஐ கெஸ்ட் டெலிட்டட் ரைட் ஸோ இன்னொரு வழி என்னன்னா லிஸ்ட் காம்பரியன்ஷன் அதில் டே லாஜிக்கு தான் பால் வீணா போயிருச்சுமா ஓகே ஃபைன் ஸோ நம்ம என்ன
நம்பர் இன் நம்பர்ஸ் எப்போ எந்த நம்பர் வேணும் இஃப் தட் நம்பர் இஸ் ஒன்லி டிவிசிபிள் பை டூ ரைட் அந்த ரிமைண்டர் இஸ் ஜீரோ அந்த நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்லி இந்த கண்டிஷனையும் சேர்த்து கொடுத்துருக்கேன் அப்படி கொடுத்தேன்னா இது இன்னும் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக ஒரே லைனில் முடிச்சிடலாம் அந்த வேலையை ஸோ அதுதான் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்படிங்கிறது ரைட் ஸோ டிக்ஷனரிலையும் அதே மாதிரி பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்னு ஒரு டிக்ஷனரி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ரைட் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் டிக்ஷனரியில் கூட மேபி வி கேன் டூ சம்திங் என்ன சொல்லி இப்போ எனக்கு வந்து நேம் அப்படிங்கிற ஃபீல்டு மட்டும்தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இன்னொரு டிக்ஷனரி நான் இன்னொரு இந்த டிக்ஷனரிலேருந்து நான் இன்னொரு டிக்ஷனரி உருவாக்க போகிறேன் அதில் வந்து எனக்கு நேம் நேம் இல்லை எந்த இதெல்லாம் வந்து எதோட வேல்யூலாம் வந்து ஸ்ட்ரிங் டைப்பில் இருக்கோ அந்த வேல்யூஸ் மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கீ வேல்யூ ஃபார் கீ கமா வேல்யூ இன் ஸ்டூடெண்ட் சாரி ஸ்டூடெண்ட் டாட் ஐட்டம்ஸ் இஃப் வேல்யூ இஃப் டைப் ஆஃப் வேல்யூ இஸ் ஸ்ட்ரிங் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு எஸ்டிஆர் ரைட் இப்போ இங்கே என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட ஒரு பெரிய டிக்ஷனரி இருந்துச்சு அதில் ஏஜ்னு ஒன்று இருந்துச்சு நேம்னு இருந்துச்சு ரோல் நம்பர்னு இருந்துச்சு இங்கே கவனிச்சிங்கன்னா இங்கே இது வந்து கோட் ஸ்கூலில் இருக்கு இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரிங் இதுவும் கோட் ஸ்கூலில் இருக்கு இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரிங் பட் இது இன்டீஜராக இருக்குது டூ டுவெண்ட்டிங்கிறது நம்பர் கோட் ஸ்கூலில் இல்லை ஸோ இன்டீஜருங்கிற டைப்பில் இருக்கு நான் என்ன ஃபில்டர் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எனக்கு கீ அண்ட் வேல்யூ ஒரு எலமெண்ட்டோடது வேணும் எந்தெந்த எலமெண்ட்டோடது வேணும்னா எந்தெந்த எலமெண்ட்டோடைய வேல்யூலாம் ஸ்ட்ரிங்காக இருக்குதோ அதை மட்டும் எனக்கு கொடுத்து புது டிக்ஷனரியாக எடுத்துக்கொடு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லூப் பண்ணுறேன் ஃபார் கீ கமா வேல்யூ இன் ஸ்டூடெண்ட் டாட் ஐட்டம்ஸ் இதை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஐட்டம்ஸ் இஃப் டைப் ஆஃப் வேல்யூ இதோட டைப் வந்து ஸ்ட்ரிங்காக இருந்தால் மட்டும் அந்த கீ வேல்யூவை எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிடு அந்த கீ வேல்யூவை வச்சு ஒரு டிக்ஷனரியாக ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு ஸோ எப்படி லிஸ்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பண்ணமோ அது மாதிரி இதுக்கு பேர் வந்து டிக்ஷனரி காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸோ இதை ஏன் பண்ணணும் ஏன் அப்படி பண்ணலாமே அப்படி பண்ணலாம் அஃப்கோர்ஸ் அது அது முழுக்க முழுக்க வந்து கோடு எழுதுகிறவங்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்து தான் இருக்குது நீங்கள் மூணு லைனில் எழுதுனாலும் எழுதலாம் ஒரே லைனில் எழுதுனாலும் எழுதலாம் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் ஆல் என்ன சொல்கிறது கோடு எழுதுகிறவங்களுடைய கன்வீனியன்ஸ் தான் சரியா பட் இப்படி எழுதுறது வந்து இன்ஃபேக்ட் நம்ம இந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் யூஸ் பண்ணுறது வந்து மச் மோர் ஆப்டிமைஸ்ட் பைத்தனுடைய கம்பைலர் தெரியும் காம்ப்ரிஹென்ஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியும் ஸோ அதனால் இது இன்னும் ஆப்டிமைஸ்டுன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி கோடு எழுதுறது ஆப்டிமைஸ்ட் ஃபார் ரன் டைம்னு சொல்லலாம் சரியா ஓகே ஸோ இப்போ புரிஞ்சுதா இது கிளியர் நவு காம்ப்ரிஹென்ஷன் இப்போ உங்களுக்கு புரியலனாலும் பரவாயில்ல காம்ப்ரிஹென்ஷன் போக போக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது புரிஞ்சுப்பீங்க இப்போது யா ஓகே ஃபைன் புரிஞ்சுட்டு ஸோ ஓகே சாரி ப்ராப்ளி நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் டு வைல்ட் லுக் சரியா ஸோ இதுலேயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் இல்லை யூ ஹாவ் வைல் அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கோமே சாரி நம்பர்ஸுங்கிற லிஸ்ட்டே எடுத்துக்கோமே வைல் வைல் ட்ரூ அப்படின்னா இன்ஃபினெட் லுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் எப்பயும் நிற்கவே நிற்காது ப்ரிண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரிண்ட் திஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் வச்சுக்கோங்க நானா நிறுத்துற வரைக்கும் அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு தெரியல அது ஒருதா இல்லையா அப்படியே ஸ்டாட்டிக்காக ஸ்க்ரீன் ஸ்டாட்டிக்காக இருக்க மாதிரி இருக்குது பட் அது பிரிண்ட் பண்ணிட்டே இருக்குது இன்ஃபினெட்டாக பிரிண்ட் பண்ணிட்டே இருக்குது நான் போய் கண்ட்ரோல் சி கொடுக்காத வரைக்கும் அது நிறுத்தாது நான் இன்ட்ரப்ட் பண்ணுறேன் சரியா அட்ஜஸ்ட் இன்ட்ரப்ட் ஆ வைல் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா இது இட்ஸ் அன் இன்ஃபினெட் லூப் இதை யார் நிறுத்துவா எப்போ இது எப்போ நிற்கும் அப்படின்னா நிக் எப்போவுமே நிற்காது ஏன்னா ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி இட்ஸ் த கண்டிஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் எவாலுவேட்டட் அஸ் ட்ரூ ஸோ அது திரும்ப 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 அது என்ன வேலையை செஞ்சு கொடுத்தீங்களோ அந்த செட் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை திரும்ப திரும்ப பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அன்லெஸ் அண்ட் அண்டில் யாராவது வந்து அதை மேனுவலாக கட் க கட் பண்ணுற வரைக்கும் இது ஸோ அப்போ வைல்ட் ட்ரூங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் அ யூஸ்ஃபுல் லுக் ஃபார் அ ப்ரோக்ராம் எஸ் யூஸ்ஃபுல் லுக் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது வேற ஆர் சம் கேசஸ் வைல்ட் ட்ரூ தேவைப்படும் எப்போ தேவைப்படும்னா யூசர்கிட்டேருந்து நான் இன்புட் வாங்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம யூசர்கிட்டேருந்து ஏதோ வாங்குகிறோம்னு வச்சுக்கோ
print uh, okay quit அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரேக் அப்படின்னு நான் பண்ணிடுறேன் அந்த லூப்பை உடச்சிடுறேன் சரியா இல்லைன்னா இது என்ன பண்ணா திரும்ப திரும்ப இந்த கேள்வியை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் யூ வாண்ட் டு குவிட் அப்படின்னு கேட்குது நான் கியூவை தவிர எதை டைப் பண்ணாலும் குவிட் பண்ண விரும்பலன்னு அர்த்தம் ரைட்டா இப்போ திரும்ப திரும்ப என்கிட்ட அதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்கிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அன்லஸ் அண்ட் அந்த யூசரே முடிவு பண்ணுற வரைக்கும் ஓடணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வைல்ட் லூப் வந்து ஐ மீன் வைல்ட் ட்ரூ அப்படிங்கிற கண்டிஷன் வந்து யூஸ் ஆகும் ரைட்டா நான் கியூ கொடுக்குறேன் அந்த லூப் வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சு ரைட்டா ஸோ வைல் ட்ரூ இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ஃபுல் இட்ஸ் நாட் இது வந்து எதுக்கப்புறம் மண் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் எதுக்கு அப்படின்னா ஆமாம் சில ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அண்ட் லெசன் அண்ட் இந்த யூசர் டிசைட்ஸ் டு குவிட் ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்வர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சர்வர்ஸ்லாம் வந்து கிளைண்ட் எப்போனாலும் வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம் அதனால் சர்வர் ஹாஸ் டு கீப் ரன்னிங் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ரைட் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அந்த ப்ரோக்ராம் ஓடிக்கிட்டே இருந்தால் தான் கிளைண்ட் எப்போ வரும்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது இப்போ நீங்கள் போய்ட்டு எந் எப்போ காலையில் எந்திரிக்கி எந்திரிப்பீங்க இந்த நைட்டில் இடம் தூங்குறீங்க நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ஒரு வெப்சைட்டை போய் பார்க்குறீங்க இல்லையா ஸோ அந்த வெப்சைட்டு ஓ ஓட்டுறவங்களுக்கு தெரியாது இல்லை எப்போ யூசர்ஸ் வருவாங்க அப்படின்னு அதனால் எப்போவுமே அந்த சர்வர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ரைட்டா அந்த மாதிரி அதெல்லாம் எப்படி போய்ட்டு இருக்கோம் இட்ஸ் அண்ட் இன்ஃபினெட் லூப் ரைட் சர்வர் இஸ் பேசிக்லி ரன்னிங் இன் அண்ட் இன்ஃபினெட் லூப் ஸோ அந்த கேஸ் எல்லாம் வந்து இந்த இன்ஃபினெட் லூப் யூஸ் ஆகும் ஸோ அதே தான் வைல்லையுமே வந்து கண்டிஷன்ஸ் தான் நம்ம எவாலுவேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லை அதே தான் இப்போ நம்ம சம் கவுண்ட் பண்ணோம் இல்லையா இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இந்த இ இந்த நம்பர்ஸுங்கிற லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொன்றையும் ஆட் பண்ணால் என்ன அவுட் புட் வரும் ஃபார் லூப் வச்சு பார்க்கலாம்ல அதே மாதிரி இப்போ வைல் லூப் வச்சு பார்க்கலாம் வைல் நம்ம என்ன கண்டிஷன் வச்சா இங்கே ஃபால்ஸ் ஆகும் வைக்கலாம்னா ஒரு நிமிஷம் லென்த் வந்து வேற என்ன கண்டிஷன் எடுக்கலாம் சரி வைல் ட்ரூ ஓகே சாரி ஐம் பிளாக் மேபி ஃப்ரீயாக விட்டால் எனக்கு லாஜிக் தோணும் ஓகே ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு வைல்ட் லூப்பில் அதே தான் நீங்கள் வைல்ட் பூலியன் யூஸ் பண்ணுறீங்க ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த கண்டிஷன் வச்சு தான் அந்த எக்ஸாம்பிள் காட்டணும்னு நினச்சேன் பட் சம்பர் பிளாக் ஸோ ஸோ யா இது அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நம்பர் வேல்யூ ரிலேஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அவேலுவேட் பண்ணலாம் ஸோ இது பாயிண்ட் இஸ் இன்ஃபினெட் லூப் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபினெட்டாக ஓடும் நீங்கள் கண்டிஷன் வச்சு பிரேக் பண்ணுறது பிரேக் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிரேக் இஸ் வாட் ஸ்டாப் சொல்லு ரைட் ஓகே ஸோ இந்த வைல்ட் லூப்பில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஸோ ஃபார் கொஞ்சம் அந்த காம்பரியன்ஷனில் மேபி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்திருக்கலாம் வைல்ட் இஸ் டாக்கிங் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் இப்போ டூ வைல்ட் அப்படின்னு ஒன்று கிடையாது பைத்தான் கான்ஸ்ட்ராக்டில் அதுக்கு பதிலாக வைல் ட்ரூன்னு போட்டுட்டு நீங்கள் உள்ளே வந்து ஒரே வாட்டி பண்ணிவிட்டு பிரேக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது டூ வைல் மாதிரி ஆக்ட் ஆகிடும் ஸோ வைல் இருக்குது ஃபார் இருக்குது இது ரெண்டு தான் வந்து பெரும்பாலும் வந்து பைத்தானில் லூப் பண்ணுற வரிகள் ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததில் வினா நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த டாபிக்ஸ் என்னென்னா கண்டிஷனல்ஸ் பார்த்தோம் லூப்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ இதில் இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஒரு கன் கண்டினியூ டு கிளாஸஸ் அண்ட் கண்டினியூஸ் ஸோ எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா ஓகே நோ வேற யாருக்கும் எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா ஒரு கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதில் நீங்கள் கிளாஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா பொதுவாக ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் கிளாஸ் எதுக்கு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இன்கேப்சுலேட் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கோடைய ஐடியாவே என்ன அப்படின்னா 
ஆஹ் இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆப்ஜெக்டா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதான் அவங்களோட ஐடியா சோ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்குமே வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் ஒண்ணு ஆப்ஜெக்டோடைய ப்ராப்பர்டிஸ் இருக்கும் வந்து ஆப்ஜெக்டுக்கான பிஹேவியர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ப்ராப்பர்டிஸ் என்னென்ன இருக்கும் நிறைய இருக்கலாம் அவருடைய ஏஜ் அவருடைய நேமு அவருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் அவர் தங்கியிருக்கிற ஐ மீன் அட்ரஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ அவருடைய லாங்குவேஜ் என்ன லாங்குவேஜ் பேசுவாங்க அப்படிங்கிறது அவருடைய நேஷ்னாலிட்டி என்ன இந்த மாதிரி வி கேன் எக்ஸ்டெண்ட் நம்ம நம்ம ப்ராப்பர்டிஸ்னு எதையெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுறோமோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை ஒட்டி அதையெல்லாம் நம்ம ப்ராப்பர்டிஸ் அவருடைய தன்மைகள் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுடைய தன்மைகள்லாம் இதுதான் அப்படின்னு நம்ம கொண்டு போகலாம் பிஹேவியர் என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு வந்தால் ஒரு ஒரு ஸ்கூல் என்விரான்மெண்ட்டோ இல்லை ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் காலேஜ் என்விரான்மெண்ட்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய ரோல்ஸ் என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அதுதான் பிஹேவியர் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் கேன் சே வேர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொல்லுங்க ரைட் ரைட் எக்ஸாம் ஸ்டூடெண்ட் ரைட் ரைட் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டடி படிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பிஹேவியர் வந்து யூ கேன் கேரக்டரைஸ் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை உங்கள் ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் சிமுலேட் பண்ணணும் எமுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பிஹேவியரை நீங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா தட்ஸ் மென் இதை இதுக்கு இன்னும் ஒரு பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்டை விட பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா அது கேன் டேக் ஆப்ஜெக்ட் ரியல் டைம் ஆப்ஜெக்ட் லைக் காரு வெஹிக்கிள் அந்த மாதிரி லைக் அப்போ வெஹிக்கிள் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் வெஹிக்கிள் ஒரு கிளாஸ் நம்ம எப்பவுமே கேபிட்டல்லாம் கேபிட்டல் லெட்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் எரர்லாம் அடிக்காது ஸ்மால் லெட்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா பட் யா இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ கன்வென்ஷன் ஃபைவ் தனில் இருக்கிற ஒரு கன்வென்ஷன் இப்போ வெஹிக்கிள் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா எல்லா வெஹிக்கிளுக்கும் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருந்து காமனாக இருக்க போகுது எல்லா வெஹிக்கிளுக்கும் ஒரு மேனுஃபேக்சரர் இருப்பாங்க ரைட்டா மேனுஃபேக்சரர் இருப்பாங்க எல்லா வெஹிக்கிளுக்கும் ஒரு மாடல் இருக்கும் எல்லா வெஹிக்கிளுக்கும் வீல்ஸ் இருக்கும் எத்தனை வீலுங்கிறது மாறும் பட் எல்லா வெஹிக்கிளுக்கும் வீல்ஸ் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து காமனாக இருக்கும் வெஹிக்கிள்ஸ் அதே மாதிரி வெஹிக்கிள் துடைய சில பிஹேவியரும் காமனாக இருக்கும் வெஹிக்கிள் எல்லா வெஹிக்கிள்லையும் ஹார்ன் இருக்கும் ரைட் எல்லா வெஹிக்கிள்லையும் ஹார்ன் இருக்கும் ஸோ ஹார்ன் அடிக்கலாம் ஸோ டூ சம்திங் டெஃப் ஸ்டார்ட் வெஹிக்கிள் வெஹிக்கிளை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டாப் பண்ணலாம் அதாவது இன்ஜின் சரி ஸ்டார்ட் வெஹிக்கிள்னு பண்ணலாம் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் இன்ஜின்ஸ் பண்ணலாம் பட் எல்லா வெஹிக்கிளுக்கும் இன்ஜின் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சைக்கிளுக்கெலாம் இன்ஜின் கிடையாது இல்லையா ஸோ மேபி இதை வந்து வெஹிக்கிளுங்கிற கிளாஸ்க்கில் எழுதக்கூடாது ஸோ இல்லை ஸ்டார்ட்னே எழுதும் ஸ்டார்ட் சர்வீஸ் வெஹிக்கிளை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வெஹிக்கிளை ஸ்டாப் பண்ணலாம் இதை இன்னும் மச் மோர் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஸ்பெஷல் மெத்தட் இருக்குது இனிட் அதாவது இனிஷியலைசேஷன் ஆப்ஜெக்ட் இனிஷியலைசேஷன் படிச்சுருப்பீங்க மற்ற லாங்குவேஜஸில் மாதிரி யூனிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனுஃபேக்சர் ஓகே நான் யூனிட் இங்கே வைக்க மாட்டேன் நான் வந்து சின்ஸ் இதை நான் வந்து இந்த கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ண போகிறேன் அதனால் வந்து இந்த போய் கிளாஸ் வெரியபிளாகவே வச்சுருக்கேன் மேனுஃபேக்சரர் மாடல் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராம் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருட்களையோ உயிருள்ள பொருட்களையோ உயிரற்ற பொருட்களையோ ஒரு ஆப்ஜெக்டாக நம்ம டிபிக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராம் என்னுடைய ஐடியா அதுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி செட் பண்ணலாம் அதுக்கு பிஹேவியர் செட் பண்ணலாம் அந்த பிஹேவியர்ஸை நம்ம ப்ரோக்ராமில் இன்வோக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இவங்க சொல்ல வர கருத்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராம் வெஹிக்கிள் நம்மளுக்கு வந்து வண்டி வண்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம பொதுவான வார்த்தை இருக்குல்ல வண்டிங்கிறது ரொம்ப ஒரு அப்சாக்டான கான்செப்ட் இந்த நீங்கள் வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு வண்டியை எடுத்து நீங்கள் கை காமிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த வண்டிக்கு ஏதோ ஒரு மேனுஃபேக்சரர் இருப்பாங்க ஏதோ ஒரு மாடல் இருப்பாங்க அது ஏதோ ஒரு வண்டி அது என்ன சொல்கிறது அது வந்து பைக்காக இருக்கலாம் காராக இருக்கலாம் சைக்கிளாக இருக்கலாம் பஸ்ஸாக இருக்கலாம் லாரியாக இருக்கலாம் வேனாக இருக்கலாம் எதுவாக வேணாக இருக்கலாம் ஆனால் வெஹிக்கிள் வண்டின்னு வந்து எந்த வண்டி இந்த உலகத்தில் கிடையாது கரெக்டாக அது ஒரு பொதுவான எல்லா வண்டிக்கும் ஒரு பொதுவான பேராக நம்ம வச்சுக்கிறது தான் வெஹிக்கிள் இட்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கான்செப்ட் இந்த கான்கிரீட் கான்செப்ட் என்னென்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த ஒரு பர்டிகுலர் வண்டி வண்டி மா
இப்போ இங்கே நான் என்ன பண்ணிப்பேன்னா டீல்ஸ் வந்து டூ அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் மற்றபடி இதுக்கும் மேனுஃபேக்சர் இருப்பாங்க இதுக்கும் மாடல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸுங்கிறது வந்து காமனான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் அப்படியே இங்கேருந்து இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கிறது ஸோ இப்படி தான் வந்து பைத்தான்ல பேசிக்லி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு மெத்தடு அதுக்கு பிஹேவியருக்கு பிஹேவியர் எல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆகி எழுதிடுவோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படி எழுதிடுவோம் இன்ஃபேக்ட் ப்ராப்பர்ட்டினே வந்து ஒரு டெக்கரேட்டர் இருக்கு டெக்கரேட்டர்னா என்னன்னு நீங்கள் இப்போ ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் அது அது பேசிக்கலி அது என்ன பண்ணணும்னா ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸை வெவ்வேறு மாதிரி வந்து எடுத்து நீங்கள் எடுத்து காமிக்கணும் அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டிங்கிற அந்த டெக்கரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க நாட் ஷோயிங் யூ மேபி அது உங்களுக்கு இப்போ கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கலாம் பேசிக்கலி பைத்தானில் வந்து இப்போ தான் கிளாஸஸ்லாம் எழுதுவோம் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் ஆஃப் வி டூ இட் அண்ட் எப்படி வந்து ஒரு கிளாஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதை அப்படியே சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய இன்டர்பிரிட்டர் கூப்பிடுறேன் So, from vehicle, import, இல்ல நான் இம்போர்ட் வெஹிக்கிள்னே கொடுத்துக்கிறேன் மொத்தமாக இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் எதுக்குன்னா வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் வெஹிக்கிளுக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ண வேண்டாம் பைக்குக்கு கிரியேட் பண்ணலாம் வெஹிக்கிள் டாட் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு வந்து வி ஹாவ் எ கிளாஸ் ஸோ பைக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வெஹிக்கிளுங்கிற ஒரு கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணிட்டு ஓ சாரி சாரி கேட்டுறோம் பைக் அப்படி பண்ணக்கூடாது பைக்குங்கிற கிளாஸை தான் நம்ம வந்து எடுக்கணும் ஏன்னா பைக் தான் அந்த வெஹிக்கிளை வீல்ஸ்னா ரெண்டு இருக்கணும் ரைட்டா இதுவே வெறும் வெஹிக்கிளை நான் கூப்பிட்டு பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெஹிக்கிள் தான் வெஹிக்கிள் ஒரு வண்டிக்கு பொதுவான வண்டின்னு இந்த உலகத்தில் எதுவும் கிடையாது இல்லையா நான் அதுக்கு ஜீரோன்னு செக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரைட்டா ஸோ அதனால் பைக்குனா ரெண்டு வீல் இருக்கும் பொதுவான வண்டிக்கு எதுவும் இருக்காது அப்படி ஒரு வண்டியே இருக்க முடியாது இந்த உலகத்தில் அது எய்தர் பைக்காக இருக்கணும் காராக இருக்கணும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதோ ஒரு டைப் ஆஃப் வெஹிக்கிளாக இருக்கணும் இல்லையா அதனால் அங்கே தான் நான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை செட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் கூப்பிட்டேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி நான் டிஃபால்ட்டாக சில வேல்யூ செட் பண்ணியிருப்பேன் அதுதான் வரும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பைக் டாட் வெஹிக்கிளுங்கிற கிளாஸில் நம்ம வந்து காமனாக சில பிஹேவியர் செட் பண்ணணும் இல்லையா வெஹிக்கிளில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டாப் பண்ணலாம் ரைட் அது பைக் மேலேயும் இப்போ வந்துடும் நான் ஆனால் பைக்கில் அதை டிஃபெண்ட் பண்ணல அது வெஹிக்கிளில் தான் டிஃபெண்ட் பண்ணியிருப்போம் ரைட்டாக பைக் டாட் ஸ்டாப் ஸ்டார்ட் பைக் டாட் ஹாரன் பட் பைக்குக்கும் இதெல்லாம் பொருந்தும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே பாயிண்ட் ரைட் ஸோ இது எப்படி வருதுன்னா இதுதான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸோ கூட திரும்ப போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ வெஹிக்கிளுங்கிற கிளாஸு அதில் சில பிஹேவியர்ஸ் காமன் பிஹேவியர்ஸை போட்டிருக்கோம் சில காமன் ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இங்கேருந்து நான் திரும்ப ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொன்றுக்கும் அதே மாதிரி திரும்ப திரும்ப டிஃபெண்ட் பண்ணாமல் இங்கே நான் வந்துட்டு இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கிறேன் அதெல்லாம் ரைட்டா இது என்ன பண்ணும் இங்கே சும்மா வந்து இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு கோடு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பாசம் நான் வச்சுருக்கேன் ரைட் சப்போஸ் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ண வைக்கணும்னா இந்த கிளாஸை வந்து நம்ம வெஹிக்கிளுங்கிற கிளாஸையே வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸாக மாற்றிக்கலாம் ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸில் இதெல்லாம் இன்டர்ஃபேஸாக சொல்லிட்டு அந்த இன்டர்ஃபேஸை மட்டும் இங்கே டிஃபைன் பண்ணிக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த இன்டர்ஃபேஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸஸ் இதெல்லாம் புரியல இன்னைக்கு அப்படின்னா ப்ராபப்ளி நீங்கள் இன்னும் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் பக்கமும் வரல அப்படின்னு அர்த்தம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன அதோட கான்செப்ட்லாம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் அடுத்தது படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்டர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்கேப்சுலேஷன் ஓவர் ரைடிங் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்போ புரியும் கேட்டா ஸோ பட் பேசிக் ஐடியா என்ன அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருளையும் அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் அதோடைய பிஹேவியரையும் நம்ம ப்ரோக்ராமெட்டிக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளாஸஸாக டிஃபெண்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே வந்து என்கேப்சுலேட் பண்ணி வைக்கலாம் அந்த பிஹேவியர்ஸை நம்ம ப்ரோக்ராமெட்டிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்குடைய பாயிண்ட் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதணும்னு உங்களுக்கு தெரியணும் பைத்தனில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் டெஃப் அப்படிங்கிற கீவேர்டில் தான் ஆரம்பிப்போம் டிஃபைன் அ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பைத்தனில் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறீங்க ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் அதுக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏதாவது ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இருக்கா பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கா அ
இப்போ ரிசல்ட்டை நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ கெட் ஒன்லி நன் ஒரு வாட்டி ரிசர்ச் பண்ணிடுவோம் எக்ஸாம்பிள் என்ன அதனால ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒரு வேலையை செய்யுது அந்த அதோடைய அவுட் புட் அதோட ரிசல்ட் உங்களுக்கு திரும்ப வெளியில் வேணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ரிட்டர்ன் டெக்ஸ்ட் ரெசிபி ரைட்டா ஸோ ஃபங்க்ஷன் பேப்பர் தான் எழுதுவோம் பைத்தனில் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தெர் இஸ் ஆல்சோ அனதர் பேரடிங் கால் ஃபங்க்ஷனல் ஃபங்க்ஷனல் பேரடிம் ஃபங்க்ஷனல் ஒரு பேரடம் இருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனல் பேரடம் நிறைய விஷயத்த சொல்லுது அதில் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சில விஷயங்கள் சொல்லணும்னா பியூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் உண்டு இம்யூட்டேஷன் இம்யூட்டபிள் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பேசிக்லி என்னென்னா நீங்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் எழுதுவீங்க உங்கள் கோடு ஃபுல்லாக எங்கேயுமே வந்து கிளாஸஸ்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க நீங்கள் எழுதுறது பூரா இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருக்கும் ஆனால் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா பியூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அதாவது நீங்கள் நீங்கள் ஏதோ இன்புட் கொடுப்பீங்க அந்த இன்புட் என்னவா வேணால் இருக்கலாம் ரைட் ஆனால் அந்த இன்புட்டை நீங்கள் மாற்றாமல் அதை அப்படியே பயன்படுத்திக்கிட்டு அப்படியே நீங்கள் அதை மாற்றணும்னு நினச்சாலும் அதை ஒரு வேறு வேறு ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணிக்கிட்டு அதை நீங்கள் மாற்றணும் ஸோ இம்யூட்டேஷன் இம்யூட் ஐ மீன் லைக் பேசிக்கலி நீங்கள் இம்யூட்டேட் பண்ணக்கூடாது ரைட் ஸோ தட் நீங்கள் ஒரு அவுட் புட் வெளியே கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டிட்டர்மினிஸ்டிக்காக வேலை செய்யுங்க எப்போவுமே அதாவது இந்த இன்புட்டை நான் எப்போ கொடுத்தாலும் அதோடைய அவுட் புட் இதுவாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதோடைய அவுட் புட் வந்து ரிசல்ட் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இது வெளியில் இருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் இருக்கிற வேற ஏதோ ஒரு வேரியபிளை வச்சும் இதோட வேல்யூ மாறும் ரைட்டா இந்த மாதிரி இந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பியூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த பியூர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி நீங்க அச்சீவ் பண்ணுறீங்கன்னா பை நாட் மியூட்டேட்டிங் ஐ மீன் பை நாட் மியூட்டேட்டிங் எனி வேல்யூஸ் ஆஃப் தி வேரியபிள்ஸ் அட் த சேம் டைம் வெளியில் இருக்கிற எந்த ஒரு குளோபல் ஸ்டேட்டையும் டிபெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது ஸோ எப்பவுமே அந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் தான் கூப்பிடுவீங்க கூப்பிடும் போது அதுக்கு நீங்க தான் ஒரு வாட்டி இன்புட் பாஸ் பண்ணுவீங்க அப்படி பாஸ் பண்ணும்போது அந்த இன்புட்டை வந்து மாடிஃபை பண்ணாமல் பைத்தானில் தான் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த கேஸில் ஈவன் நம்பர்ஸும் ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் எம்டியாக இருந்தது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ இது இது திஸ் இஸ் நாட் அ பியூர் ஃபங்க்ஷன் நம்பர் ஸ்டார்ட் அப்ரெண்ட் ஸோ இந்த நான் லிஸ்ட்டுக்கு இந்த இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் இருக்கிற இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்து நான் வேல்யூஸ் உள்ளே தள்ளுறேன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் நாட் அ பியூர் ஃபங்க்ஷன் இது பியூர் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது பிகாஸ் இட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் அவுட் சைட் இட்ஸ் ஓன் ஸ்கோப் அதோட ஸ்கோப் இது வெளியில் இருக்கிற சில குளோபல் ஸ்கோப்பில் இருக்கிற விஷயத்தை வந்து போய் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுனால இட்ஸ் நாட் அ பியூர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் ஏன் இப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து நிறைய தியரட்டிக்கலாம் நிறைய டிசைன் பேஸ் பண்ண எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் உண்டு அதாவது குளோபலாக நீங்கள் சில விஷயங்களை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம் அவங்க கோடில் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் ஒவ்வொரு டைமில் எப்போ ரன் ஆகும் நம்மளால் சொல்ல முடியாது எக்கச்சக்கமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது யூசர்ஸ் எப்போ என்ன இன்புட் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியாது அப்போது எந்த டைமில் எந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த குளோபல் ஸ்டேட்டை என்னவா மாற்றும் அப்படின்னு நம்மளால் ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது கேட்டா அப்படி ப்ரெடிக் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால உங்கள் கோடில் உங்கள் உங்கள் ஒட்டுமொத்த அப்ளிகேஷனே என்ன ஸ்டேட்டில் இப்போ இருக்குது அப்படின்னு உங்களால் டிட்டர்மினிஸ்டிக்காக பேச முடியாது அப்படிங்கிறதுனால நிறைய டைமில் நிறைய பக்ஸ் வரலாம் அதனால இட் இஸ் அ பேட் ப்ராக்டிஸ் டு ஹாவ் குளோபல் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனோ எல்லாருமே அந்த குளோபல் ஸ்டேட்டை போய் மாற்றலாம் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் அ பேட் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் டேக்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் இப்போ அதுக்கான சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்குது நான் இங்கே வெறும் ரொம்ப மினிமலாக ரெண்டே ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் சொன்னேன் ஃபங்க்ஷனல் பேரடிம்ஸ்க்கு நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் போக போக இஃப் யூ இஃப் யூஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடுக்குள்ளே போகிறதுனாலும் போகலாம் ஃபங்க்ஷனல் பேரடிம்குள்ளே போகிறதுனாலும் போகலாம் எந்த பேரடிம்குள்ளே போனாலும் சரி இதை தாண்டி இன்னும் சில பேரடிம்ஸ்லாம் இருக்குது எந்த பேரடிம்குள்ளே போகிறதா இருந்தாலும் சரி யூ கேன் பிக் இட் அப் 
ஸோ இப்போ நான் சொன்னது வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இல்லைன்னா திரும்ப நம்ம யூடியூப்ல இந்த வீடியோ இருக்கும் திரும்ப பாருங்க ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டெடுக்குள்ள நீங்க இன்னும் இறங்கலன்னா நீங்க இறங்கும் போது இது புரியும் அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷனலும் இப்போ சும்மா ஒரு மேலோட்டமாக தான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன பேரடிமோட மீனிங் என்னன்னு கேக்குறீங்களா பேரடிம் அப்படின்னா ஒரு இது ஒரு வழியின்னு அர்த்தம் அவ்வளவுதான் பொதுவாங்க <laughs> கண்ணுக்கு தெரியாதுங்கிறத விட இதுல பெருசா நம்ம கவனம் செலுத்த மாட்டோம் ஃபங்க்ஷனலா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டா அப்படின்னு ஆனா ஒரு ஒரு டெவலப்பரா ஒரு ப்ரோக்ராமரா நீங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு நகரணும் அந்த பேசிக்ஸ் பிகினர் ஸ்டேஜ் எல்லாம் தாண்டி நீங்க நகரணும்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து இந்த பேரடிம்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னென்ன ஸ்டைல் எல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதலாம் அப்போ நீங்க வரும்போது தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் கண்ணில் படம் ஃபங்க்ஷனல் கண்ணில் படம் அதே மாதிரி இம்பரேட்டிவ்னு சொல்லுவோம் டிக்ளரேட்டிவ்னு சொல்லுவோம் எல்லாம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து டெரைவ் பண்ண கான்செப்ட் ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேயும் இம்பரேட்டிவ் டிக்ளரேட்டிவ்லாம் பேசுவோம் ஸோ இம்பரேட்டிவ்னா இப்போ பைத்தனில் இப்போ நான் எழுதுகிற கோட்லாம் மோஸ்ட்லி இம்பரேட்டிவாக தான் இருக்கும் இம்பரேட்டிவ்னா என்னென்னா லைன் பை லைனாக நான் சொல்கிறது நீ ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துக்கோ நீ ஃபஸ்ட்டு அது இப்போ சமையலுக்கு குறிப்பு சொல்லுவோம் இல்லையா ரெசிபி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் இம்பரேட்டிவ் ஃபஸ்ட்டு நீ இதை எடுத்து இதை வை இதில் எடுத்து அதை வை இதில் இந்த 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 வேரியபிளில் இந்த வேல்யூ போடு இந்த வேரியபிளில் இந்த வேல்யூ மைனஸ் பண்ணு சப்ராக்ட் பண்ணு இதை டிவைட் பண்ணு இந்த மாதிரி இம்பரேட்டிவ்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இது இப்படி தான் போகணும் இப்படி தான் போகணும்னு சொல்கிறது தான் இம்பரேட்டிவ் ஸ்டைல் ஆஃப் இம்பரேட்டிவ் ஸ்டைலு டிக்ளரேட்டிவ் ஸ்டைல்னா அதுதான் மோஸ்ட்லி ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங்கில் மோஸ்ட்டாக அந்த டிக்ளரேட்டிவ் ஸ்டை ஸ்டைல் தான் எழுதுவாங்க டிக்ளரேட்டிவ்னா என்னென்னா சில கான்செப்ட்ஸ் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஓரமாக வச்சுட்டு டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்க இதுலேருந்து இது அதுலேருந்து அது அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு அது அதான் இப்போ என்னால் எனக்கு சூட்டபிளான எக்ஸாம்பிள் என் கையில் இல்லை காட்டுறதுக்கு ஸோ மேபி அப்படி இருந்துச்சுன்னா தட் வுட் பி ஹெல்ப்ஃபுல் நினைக்கிறேன் ஓகே லெட் மீ ட்ரை திஸ் நான் டிக்ளரேட்டிவ்க்கு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் இம்பரேட்டிவ்க்கு டிக்ளரேட்டிவ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் அதே தான் ஈவன் நம்பர்ஸ் வச்சே காட்டுவோம் வச்சே வி ஹாவ் நம்பர்ஸ் நான் வந்து இம்பரேட்டிவ் ஸ்டைலில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா ஈவன் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் அதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸை வந்து நான் இன்புட்டாக வாங்கிக்கிறேன் அதில் நான் வழக்கம் போல ஃபார் நம்பர் இன் லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இதுக்குள்ளேயே வந்து இன்னொரு லிஸ்ட்டையும் ஈவன் நம்பர்ஸும் ஒரு இன்னொரு லிஸ்ட்டையும் வச்சுக்கிறேன் இதெல்லாம் இம்பரேட்டிவ் ஸ்டைல் இப்போ நான் எழுதுறதுலாம் கம்ப்ளீட்டாக இம்பரேட்டிவ் ஸ்டைல் இஃப் நம்பர் மாடலோ டூ ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஜீரோ ஈவன் நம்பர்ஸ் பட் அப் அண்ட் ஃபைனலாக ரிட்டர்ன் ஈவன் நம்பர்ஸ் யா இப்போது என் ப்ரோக்ராம் நான் இப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா டூ அண்ட் ஃபோர் மட்டும் எடுத்து கொடுத்துரும் இது வந்து இம்பரேட்டிவ் வே ஆஃப் ரைட்டிங் ஒவ்வொரு வாட்டி நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எம்பி லிஸ்ட் உருவாக்கிட்டோ அப்புறம் ஒவ்வொன்றா உள்ளே போ உள்ளே போய் ஒவ்வொன்றா என்ன இருக்குன்னு பாரு அப்படின்னு நான் ஸ்பெஷல் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இப்படி லிஸ்ட் பண்ணிட்டு போனால் இது ஒரு வழி இன்னொரு வழி என்னென்னா டிக்ளரேட்டிவ் டிக்ளரேட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தெரியும் இல்லையா ஈஸ் ஈவன் நம்பரால் செக் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனை எடுக்கிறேன் சரியா அது என்ன எடுத்துக்கணும் ஒரு நம்பரை மட்டும் தான் இன்புட்டாக எடுத்துக்கு போகுது அந்த நம்பர் இஸ் நம்பர் மாடலோ டூ ஈக்குவல் டு கண்டிஷன் அதே தான் கண்டிஷன் மாற போகிறது இல்லை ரைட்டா கூட வேணாம் ரிட்டன் நம்மளுக்கு என்னென்னா ரிட்டன் ட்ரூவாக ஃபால்ஸான் மட்டும் ரிட்டன் பண்ணணும் ரைட்டா இது ஈவனாக இல்லையான்னு மட்டும் எனக்கு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபங்க்ஷனலாக எழுதுகிறேன் டிக்ளரேட்டிவ் ஸ்டைலில் எழுதுகிறேன் ஃபில்டர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பைத்தனில் இது ஒரு ஃபங்க்ஷனல் அப்ரோச் எடுக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஈஸ் ஈவன் அப்படின்னு ஒரு இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கூப்பிட்டுக்கிறேன் ரைட்டா கூப்பிட்றதோ இந்த இந்த ஃபங்க்ஷனை நீ அப்ளை பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் எதுக்கு நீ அப்ளை பண்ணோன்னா நம்பர்ஸுங்கிற இந்த லிஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணு அப்ளை பண்ணிவிட்டு வர அவுட்புட்டை லிஸ்ட்டாக மாற்றி எனக்கு கொடு அப
ஸோ ஈவன் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் நான் இதை வச்சுக்கிறேன் ஒரு இதில் நான் வச்சுக்கிட்டு இப்போ ப்ரிண்ட் ஈவன் நம்பர்ஸ் ஸோ சேம் அவுட் புட் பட் த வே ஆஃப் ரைட்டிங் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி ஒன்று ஒன்றா சொன்னேன் நீ இதை பண்ணு அதை பண்ணு அதை பண்ணு இதை பண்ணுன்னு சொன்னேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் ரைட்டிங் லைக் வெரி மினிமல் ஐம் ஜஸ்ட் டிக்ளேரிங் என்ன டிக்ளேர் பண்ணுறோம்னா ஐ ஹாவ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஐ ஹாவ் அ ஃபங்க்ஷன் டு ஸ்டே வெதர் இஃப் அ கிவன் நம்பர் இஸ் நோ ஈவன் ஆர் ஆட் ஸோ ட்ரூ ஆஃப் ஆல்சான் ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது அண்ட் தென் ஐ அப்ளை திஸ் ஃபில்டர் இது இதை தான் ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன் ஐ அப்ளஸ் திஸ் ஃபில்டர் டு திஸ் லிஸ்ட் யூஸிங் அ ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் கன்வெர்ட் தி அவுட் புட் டு த லிஸ்ட் அண்ட் கிவ் இட் டு மீ அவ்வளோதான் நான் அப்படியே டிக்ளேர் பண்ணுறேன் இப்போ நான் சொன்னேன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை டிக்ளேர் பண்ணுறேன் யூ ஹாவ் அ லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் யூ ஹாவ் அ ஃபங்க்ஷன் டு செக் இஃப் இட் இஸ் ஈவன் ஜஸ்ட் அப்ளை த ஃபில்டர் அண்ட் கன்வெர்ட் தட் டு த லிஸ்ட் அண்ட் கிவ் இட் அவுட் புட் ஸோ திஸ் இஸ் டிக்ளரேட்டிவ் வே ஆஃப் ரைட்டிங் இம்பரேட்டிவ் வே ஆஃப் ரைட்டிங்னா என்ன ஜஸ்ட் டெல்லிங் ஹவு டு டூ எவ்ரி திங் டெஃப் கெட் ஈவன் நம்பர்ஸ் right uh, list of numbers and then na idhe kuda use panikiren kuda vechukonga right if uh, sorry for see na over what idu eduthuko appadina na solla vendi irukku inga na far e use pannala if you observe uh, declarative style la na solla vela over what idu apply pannala adhu filter ingra andha method paathukom right so for number in list of numbers if uh number if uh, is even or odd na number then na pulsa is a imperative style ingirathu na thirumbu idha ni poi or pulsa inna one vechiko even numbers or list uruvaaki vechiko and the even numbers ingra list la id even a irundhuchu na ni poi ulle podu abinu romba specific ah over instruction yum step by step ah na mention panni eludhena abina this is an example for imperative style this and this are the example for declarative style so idu da vandu two different approaches so functional paradigm la idella varum functional paradigm mostly epdi irukuna idu irukad functional paradigm la ipdi da eduthu povom right so there are two different way of doing two illa there are multiple different way of doing same things it depends on the style depends on you know i don't know or sila perukku vandu எவ்வளோ ஒரு ப்ரோக்ராம் எவ்வளோ பெருசாக போனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு சில பேருக்கு இல்லை கிறிஸ்பா ஷார்ட்டாக சொல்ல வரதை சொல்லணும் லாஜிக் அங்கே புரியணும் அதுக்கு மேலே இதில் வந்து ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப அதாவது வளவளன்னு பேசாத சுருக்கமாக சொல்ல வரதை கரெக்டாக சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் டிக்ளரேட்டிவ்னு வச்சுக்கலாம் என்ன செய்யணும் சொல்லு அதை மட்டும் என்கிட்ட சொல்லு மீதி நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறது டிக்ளரேட்டிவ் என்ன சொல்லணும் எல்லாத்தையும் எனக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறது இம்பரேட்டிவ் ரைட்டா ஓகே ஸோ பைத்தானில் வேர்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆமாம் கரெக்டு எந்த வேர்ஷன் பெட்டர் ஓகே எந்த வேர்ஷன் பெட்டர் பெட்டர்னு சொல்ல முடியாது இப்போ பைத்தானில் வந்து இதெல்லாம் ஏற்கனவே போன கிளாஸ் நம்ம பேசியிருக்கோம் நீங்கள் அந்த வீடியோஸும் பாருங்கள் இன்றைக்கி பைத்தானோடைய வேர்ஷன் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் நீங்கள் பைத்தானோட வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா யூ கேன் சீ தட் தயவு செஞ்சு டூ யூஸ் பண்ணாதீங்க நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் டூ வந்து சப்போர்ட்லாம் இருக்கியாச்சு டூ இஸ் நோ மோர் ஸ்டார்ட் யூஸிங் பைத்தான் த்ரீ ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட்ஸ் போனீங்கன்னா யூ வில் சி பைத்தான் த்ரீ டாட் எயிட் டாட் த்ரீ தான் இன்றைக்கி வந்து கரண்ட் வேர்ஷன் ஸ்டேபிள் வேர்ஷன் ஸோ பைத்தான்லேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பைலர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் பேசிட்டோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந் இந்த கேள்விக்கான எல்லா ஆன்சரும் அதில் கொடுத்தாச்சு ஸோ ஐம் நாட் ரிப்பீட்டிங் ஹியர் ஐ ஜஸ்ட் யா ஸோ நீங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும் சரியா ஓகே ஸோ வேற எதுவும் கேள்விகள் தேங்க்யூ ஓகே ஃபைன் தேங்க்யூ இன்றைக்கி சொன்னதில் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா no okay super so probably uh, next adutha class tha vandu beginners in the beginners uh, series kana kadasi session uh, next saturday vechikalam idhe same time 10:30 the same uh, link day link la you will come and join uh, so on the last class la i am planning to uh, cover enna cover pannom nu nenikirana say what ipo uh, file for uh, venna or example ku database eduthukalam so ஃபைல் இன்புட் ஐ அவுட் புட் எப்படி பண்ணுறது அதாவது நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஃபைலுக்குள்ளே நம்ம எப்படி கண்டென்ட்டை போடுறது அதே நேரத்தில் அந்த ஏற்கனவே ஒரு ஃபைல் இருக்குன்னா அந்த ஃபைலுக்குள்ளேருந்து கண்டென்ட் எப்படி பிரித்து படிக்கிறது அப்படிங்கிறதும் அதுக்கப்புறம் மேபி டேட்டா பேஸ் வந்து எஸ்கியூஎல் லைட் மாதிரி ஏதோ ஒரு லைட் வெயிட்டை டேட்டா பேஸ் எடுத்துக்கிட்டு டேட்டா பேஸ்க
அது கூட கனெக்ட் பண்ணுறது அதுக்குள்ளே கன் எப்படி ஃபைல்லேருந்து ரீட் பண்ணி ரைட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே ரீட் பண்ணி ரைட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறதோட ட்ரை டு கம்ப்ளீட் தி நெக்ஸ்ட் செஷன் யா ஓகே எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு சொல்லிக் கொடுங்க ஓகே ஃபைன் ஃபைன் ஷோர் ஐகேஸ் நான் இன்னைக்கு சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் எக்ஸாம்பிள் தான் நீங்கள் எதை மீன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு எனக்கு புரிஞ்சிக்க முடியல பட் ஐ ட்ரைடு இன்னைக்கு நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸோட தான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஈவெண்ட் நம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் கொடுத்தேன் ஸோ மேபி ஓகே நீங்கள் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னும் பெட்டராக கூட நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஏதாவது சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் பிளானு ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் கண்டிப்பாக வாங்க நம்ம அதோட இந்த சீரீஸை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வில் டிஸ்கஸ் ஆஃப்டர் தட் செஷன் இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல் எப்படி போகிறது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படி போகிறதுங்கிறத அப்புறம் அடுத்த கிளாஸோடைய எண்டிங்கில் நம்ம ப்ராபப்ளி பேசலாம் ஸோ ஐ கேஸ் இன்றைக்கி இந்த செஷனை முடிச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஏதாவது ஃபீட்பேக்ஸ் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இமெயிலில் அனுப்புங்க Okay thank you yeah okay bye